Nazywam się Marek Chmielewski, jestem mieszkańcem takiego małego miasteczka Orla, którego, której jestem sołtysem. Jestem również wolontariuszem, który jakby opiekuje się tutaj tym miejscem, gdzie jesteśmy, czyli budynkiem byłej synagogi w Orli. Z swoją osobą tutaj i, i z grupą kilku wolontariuszy spinamy całe to przedsięwzięcie. Dołączy nas jeden cel, tak, ratowanie tego budynku. Po prostu on sobie istnieje, bo, bo ktoś kiedyś chciał go wyremontować i nie dokończył tego remontu. Trzeba mieć jakiś pomysł na ten budynek i on tak dłużej nie może być w takim zawieszeniu. A z drugiej strony jako mieszkaniec, który związał swoje jakby życie z tą miejscowością i jestem jakimś przedstawicielem takiego rodu, który tutaj ponad 200 lat w tej Orli jest. Tak? Jestem bardzo i uczuciowo związany z tym miejscem i swoją miejscowością, także chciałbym, żeby to żyło, żeby to łączyć takie cele estetyczne czyli dla, i duchowe z, z materialnymi, bo też bym chciał, żeby moja miejscowość wykorzystała ten fakt istnienia takiej historii, ta, takich artefaktów kultury do, do budowania marki naszej miejscowości. O historii jest wiadomo, że, że od początku, od zarania powstania naszej, naszego miasteczka zawsze tutaj mieszkali Żydzi, od początku, tak? I tworzyli tą tkankę miasta przez 350 lat, przez wszystkie zawieruchy te historyczne, które e, tutaj nas dotykały. Wiadomo jest, że były zawsze, na początku były drewniane synagogi, tak? Dopiero jak społeczność urosła tutaj w jakąś siłę, tak? Gdzie mogła podjąć właśnie budowę takiego budynku, jak który widzimy. Ten budynek oczywiście powstawał e, więcej niż 100 lat. Ten budynek powstał wielotopowo, tak jak wspominałem na samym początku. Najpierw powstała ta sala główna, która była o połowę niższa, była, miała te filary bliżej siebie, tak? I był, bo miała dach jakiś tam drewniany, dwuspadowy dach. Kolejnym etapem była właśnie rozbudowa do góry, czyli, czyli te, to, co widzimy w tej chwili, nowe te filary, podzielenie na dziewięć pól równych, tak, i, i powsta, po, powstała taka wersja. Później w ramach kolejnej rozbudowy dobudowano tutaj to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, tak, Babiniec, to jest trzecia rozbudowa. Czwarta rozbudowa to jest fronton, tą ścianę, którą widzimy obecnie. To miała być bardziej barokowo wyglądać, ale wygląda jak wygląda, tak. I sam koniec to właśnie do budowanie babińców bocznych, które najpierw były drewniane, później murowane. No i ona jakby taki najokazalszy właśnie swój wygląd, największy rozmiar tak osiągnęła właśnie na początku XIX wieku, gdzie też w tym XIX wieku została przyozdobiona właśnie e, pięknymi, prawda, freskami. W XIX wieku, tak na początku drugiej połowy, to miasteczko miało na, na, chyba najlepszy okres w swoim rozkwicie, bo miało około 4 tysięcy ludzi, w tym 2700 Żydów, także to jest masak. No, tamte czasy to jest ogromne miasto. Już po wojnie niestety społeczność nie, 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 nie od, żydowska jakby nie odbudowała tego stanu osobowego, który miała właśnie w XIX wieku, bo było z, zaledwie 1440 Żydów w Orli. To nie było tak, że tutaj stał mur między na przykład częścią chrześcijańską a, 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 a Żydami. Nie? Mieszczanie się trudnili rolnictwem, Żydzi usługami, tak, czy bądź handlem, no to tu Żydzi musieli się spotykać. Jeżeli były święta prawosławne, no to zamierała Orla na prawosławne. Jeżeli był, była sobota, to też starano się, jakby nie wiedziano, że sąsiad ma święta, no to coś tam ograniczam, tak, pewne rzeczy. To, to, to jakby cały czas taka symbioza tutaj była. To jeszcze długo w, w Orli można było usłyszeć na weselach. Jeszcze na początku lat 80. ja sam pamiętam, jak ludzie na weselach śpiewali żydowskie piosenki w Idisz że jeszcze ktoś przyjeżdżał z zewnątrz, to przechodzono na Idisz. Jak chciano tam porozmawiać tak w obecności jego, żeby nic nie zrozumieć. To nas spotkało takie nieszczęście w 1938 roku, wielki pożar Orli, gdzie spłonęło 70%, 70 naszej miejscowości, w tym i synagoga. Także tutaj stąd patrząc po horyzont tutaj w kierunku północnym, to było jedno wielkie pokorzelisko, łącznie z synagogą. Cały świat ówczesny, żydowski tak i, i rząd polski rzucili się tutaj do odbudowy z pomocą i także w ciągu roku uruchomiono ten budynek, ale już on tego blasku nie odzyskał. Na pewno już nie było tego Arona Hadesz pięknego i tak dalej. Rzecz no, następna nieszczęście, czyli mamy drugą wojnę światową. Z początku tu przychodzą Niemcy na kilka tygodni, po, po kilku tygodniach przychodzą Sowieci. 
No, Sowieci może na początku nie zakazują tutaj obrządków tak, różnych religijnych, ale się jakby mszczą na tych wszystkich bogatszych, majątniejszych, bardziej wykształconych, wywożąc ich, w tym i Żydów, tak? czyli tutaj wywożą naszych, naszych, przejmują fabrykę od Weinsteinów, wywożą im rodziny, najpierw po pół roku samych, same głowy rodziny, też gdzieś tam w inne miejsce i wielu innych. Wcielali, dużo wcielono do armii sowieckiej tutaj osób. O, I to trwało 22 miesiące i ku zaskoczeniu właśnie Sowietów na, przyszli tutaj prawda, Niemcy. Niemcy też z marszu praktycznie ograbili tutaj to miejsce i kazali Żydom, przy, ponieważ to był najlepszy budynek po tym pogorzelisku, tak, no to kazali zrobić tu magazyn. Stąd tutaj mamy takie wykucia w koło i, i, i pamiątka po tym dodatkowym stropie, żeby zwiększyć powierzchnię magazynową jest. O, I tu wszystko, co okradano od nich, czyli nie wiem, obuwie, ubranie, meble, wszystko to gromadzono tutaj, tak? A jednocześnie Żydów zamykając powoli, koncentrując w jednym miejscu miejscowości i, i, i tworząc getto już na, na jesieni 1941 roku, a zamykając ten getto w 1942, 1942 roku do 4 listopada, do takiej daty pamiętnej w historii Orli, gdzie jakby historia żydowska Orli się skończyła. Wszyscy zostali wyprowadzeni z Orli do skoncentrowani w powiatowym miasteczku w getcie i stamtąd etapami wszyscy wywiezieni do Treblinki. Sam budynek przetrwał okupację, trochę zniszczony miał dach i tak do końca lat 50. został opuszczony i tu rozkradany troszkę przez lokalną społeczność, bo bince zniknęły, rozebrane zostały. I gdzieś właśnie na, na początku lat 60. wprowadził się tutaj gminna spółdzielnia i to uratowało w tym sensie, takim sensie ten budynek, że naprawiono dach, żeby nie ciekło. To już było ważne. Chociaż okna były już pozabijane, nie było to z upadkiem jakby poprzedniego systemu, tak? Skończyły się pieniądze i mamy taki stan do dzisiaj, jest jakby stan opuszczonej budowy. Oczywiście na przełomie wieków znalazł się odważniejszy wójt i Znalazły się tutaj okna, które nie zostały wstawione i wstawiono okna, żeby nie szpeciły, bo ten budynek po prostu w koło rosły zielska, były jakieś kałuże tutaj, nie do przejścia, nie do tego, takie brzydka, brzydkie ogrodzenie z jakichś odpadów, z desek, tak? I to wszystko tak zarastało i on to wszystko wziął, zlikwidował. Znaleziono te okna, wstawiono te okna, wyrównano teren, zasiano trawę. Także zaczął ten budynek jakoś wyglądać, nie, nie, nie straszyć, bo zabite okna straszą, tak? I tutaj taki teren dojazdu, taki plac, tutaj strażacy i w ogóle takim czynem społecznym ludzie się zbiegli, przywieziono kostkę, piach i to wszystko do dzisiaj jest ułożone. Nie wiem, czy na to był projekt, czy nie, ale w ogóle w ciągu dwóch dni to powstało, także nikt nikogo nie pyta. No i bardzo mocno liczę, że, że te wszystkie działania przyniosą jakby rozgłos w świecie i gdzieś jakiś może pomysł na jakieś wsparcie, na, na, no, na ratowanie tego miejsca, tak? No, my szukamy jakby swego, swego imidżu, swego tego, i stawiamy na kulturę wysoką. I tutaj jakby przyszło właśnie, przychodzi nam z, pomocną, z pomysłem, z pomocną ręką właśnie ten e, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. I jakby te, no, łączą się fluidy i, 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 no, i to jest jakby taki efekt tego wszystkiego, tak? Ten event jest nie, nie, nierozerwalnie związany z tym miejscem, tak? Czyli wokół tego miejsca chcieli, chcielibyśmy, żeby to właśnie wydarzały się takie wydarzenia na takim poziomie i, na, i o takiej randze. Jeszcze raz powtórzę, bardzo nam zależy na uratowaniu tego miejsca. I chciałbym tutaj kiedyś jakby przyjść, jakby to było wykończone i w tym samym miejscu usiąść i powiedzieć, Łukasz, popatrz. Nie? Może będę się siwą brodę, ale, ale tego i też oprowadzić tutaj, tak jak tutaj profesor Bodyga oprowadził, tak, po wystawie kolejnej, tak, gru, grupę dzieci. To jest moje marzenie. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie na otwarciu, takim jakby przejściu, któremu towarzyszyć będzie rozmowa i próba jakby takiego określenia założeń poszczególnych prac. Głównym takim hasłem czy pojęciem, które towarzyszyło nam był kontekst, prawda? Kontekst i czas, czyli synagoga i jej materialność i synagoga i jej tradycja, powiedziałbym duch. Te prace miały też charakter taki jakby badawczy, były próbą rozpoznania sensu i tego budynku, sensu pamięci, która tu jest podtrzymywana przez mieszkańców Orli. Pierwszą pracę, przed którą stoimy, to jest praca, której 
Autorem jest grupa Brygady Pigmaliona. Tutaj temat został zaproponowany przez profesora Wiesława Koronowskiego, Tańczący Hasydzi. Ta praca jest efemerydą. Ona z założenia trwa właściwie. Jej sens to jest sens jej tworzenia, prawda? Ona w momencie stworzenia, jakby zamknięcia jej, jej, jej tej fizycznej, tej fizycznego bytu, ona zaczyna ulegać destrukcji. A odnoszą się do, do tej, tej, tej też próby rozpoznania tego miejsca jako miejsca zdominowanego przez aktywność i obecność, obecność Żydów orlańskich. Jeśli chcemy zachować tę rzeźbę, to zachowajmy ją w pamięci. Prawda? My name is Michael Mayle. I'm the chief executive of the Foundation for Jewish Heritage. We're a London-based but international charity and we work across the globe on preserving Jewish heritage at risk. How we came across Orla was one of our uh, first tasks that we undertook when we launched the charity in 2015 was to map all the historic synagogues of Europe. So we created a database of 3,347 sites. And of each, each of the synagogues, we rated according to their significance, how important they are and their condition, what state are they in. And Orla was one of the synagogues that scored highly, both in terms of its importance and also uh, the state, you know, its current condition which is uh, you know, what began our kind of interest in the building and brought us in contact with Fodge, who are the, the owners of, of the site. And um, we'd been working on preserving a number of, of projects across Europe, historic synagogues that um, have become abandoned. And we've been talking with local people about looking at, uh, to use the term adaptive reuse, how we could bring new purposes to these buildings and, and bring them back into playing a meaningful role within the communities in which they're situated. And something that we were conscious of in the Polish context was that, uh, you know, there's a number of synagogues that have been turned into museums or heritage centers. And we were thinking about other innovative ways of making use of these buildings And one idea that we, we'd been particularly focusing on was using historic synagogues as venues for contemporary arts, projects around the arts. And this is what um, came up in our conversations with Fodge when we were talking about um, the synagogues that they own and the sort of programs that they've been running in, the, in these buildings. And we proposed to Fodge the, the idea of running a, a, a contemporary arts event. And Orla was a synagogue that we certainly were very familiar with, and Orla was the one that we particularly focused on in our discussions with Fodge. And this ultimately led to uh, the University of the Arts Poznan being brought in, which Fodge uh, arranged. And we had a very productive conversation with the University of Arts in Poznan. They were very interested in the idea. And this uh, developed into holding a week-long festival in the synagogue, bringing a cluster of 12 artists who would base themselves in the building, producing a range of works in a range of media, using different types of materials, uh, and working in a dialogue with the building. So the idea is that artists would come here and uh, use the story of the building, the inspiration of the building, to produce works that respond to the context in which uh, the works are situated. And this is what we have witnessed over this past week. Some very innovative and exciting uh, projects have been developed here, and they're now being made available to the public, and we're having an open day uh, today where we're inviting in people from Orlam from the surrounding area to, to understand what has been produced. Um, part of the program has also uh, been a, a, an educational dimension where a number of uh, workshops have been organized, reaching out to the local schools, 
working with ceramics and uh, pottery and other types of uh, projects to, to engage the local population, engage them in, in arts projects, but again, engaging them in this building and in this story of the Jewish community that have lived in the region for many uh, hundreds of years and uh, a community that came to an end in the most tragic of circumstances. And it's very moving being in a building like Orla. Uh, one senses the ghosts of the people who, who were here before. And in running this project, we also want to commemorate this community to let them know that they're not forgotten, that we, we, we recognize the Jewish life that was here and we remember them and we celebrate them while we recognize the tragedy of how this community came to an end in the most brutal of circumstances. We also recognize the Jewish life that existed, the relations with the other communities in, in Orla and in the region, uh, the day-to-day -day existence. Um, and we want this project to also be about that. And if I was to summarize, I would say that from the point of view of the foundation, we're very interested in this idea of taking abandoned buildings or buildings that have become meaningless and finding new meanings for them. Contemporary, contemporary purposes that can May mean that these buildings once again play a role within the local community. profesor Karoliny Komasy pod tytułem Wahadło. Tytuł odnosi się do mechanizmu. W sferze znaczeń, czy znaczenia, które ta praca ma jakby powoływać, dotyczy ona oczyszczenia. To jest ta śluza. Wchodzimy do miejsca, które jest ze sfery profanum do sfery sacrum i pomiędzy jakby następuje oczyszczenie. Gniewomir Zajączkowski reprezentuje Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Faktycznie nasza organizacja jest właścicielem tego budynku od kilku lat, natomiast nie czujemy się tu gospodarzem. Tak naprawdę nie musimy, dlatego że zaistniało w tej synagodze, w tym miejscu coś zupełnie wyjątkowego, dlatego że naszą ideą, co, na czym nam bardzo zależy w wielu takich miejscach jak to, jest to, żeby synagogi, służyły lokalnej społeczności, żeby one nie były takimi obiektami wyabstrahowanymi z miasta, elementami takimi obcymi, właśnie żydowskimi, tylko żeby jakoś wpisywały się we współczesny krajobraz poszczególnych miejscowości. To jest możliwe tylko we współpracy z lokalnymi społecznikami, działaczami, lokalnymi organizacjami, także instytucjami. Tutaj dzięki Markowi Chmielewskiemu udało się stworzyć taką atmosferę, w której w ogóle dzięki niemu ta współpraca jest możliwa między nami. I to on tak naprawdę przy niewielkim naszym udziale i wsparciu otworzył to miejsce na nowo dla lokalnej społeczności i ten obiekt służy tym ludziom tak naprawdę na co dzień. Przez to, że organizowane są tutaj pokazy filmowe, wystawy, koncerty. Ten projekt, którego teraz jesteśmy świadkami, jest czymś bardzo wyjątkowym. Nigdy żadna organizacja albo instytucja 
mam wrażenie, taka, która nie dysponuje gigantycznymi środkami finansowymi, nie jest w stanie stworzyć niczego interesującego tak naprawdę w pojedynkę. Dlatego ta Współpraca również właśnie z, z lokalną społecznością, z władzami lokalnymi, ale też właśnie z Michael Mailem jest bardzo, jest bardzo istotna. Wojciech Chora, rektor Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, profesor prowadzący pracownię pioniki na wydziale architektury i wzornictwa. Praca, którą tutaj prezentuję, jest to obiekt przestrzenny, jest to forma, która wpisuje się jakby w przestrzeń tego wnętrza. Zawsze staram się pilnować kontekstów i wpisywać się w konteksty przestrzenne, ale również przez te konteksty kulturowe i emocjonalne, one tutaj są niezwykle istotne. Ta praca yy, ma wielowymiarowe wątki. Ona opowiada o idei, która utrzymuje się w przestrzeni kulturowej, emocjonalnej, ale też i tej materialnej, dzięki jakimś siłom, dzięki oddziaływaniu jakichś czynników. Bez tych czynników ta idea nie byłaby w stanie się utrzymać. I tutaj ta forma, w tym wypadku Gwiazdy Dawida, ona wynika jakby bezpośrednio z kontekstu tego miejsca i tej kultury, która tutaj jest ewidentnie odczuwalna w tej przestrzeni i te kamienie, które wiszą nad, nad podłogą, one utrzymują tą gwiazdę. Gdybyśmy te kamienie podnieśli w sześć osób, to ta gwiazda by spadła. Jest to takie powiązanie idei z konstrukcją. Świątynna osiowość tej formy, wypełnienie tej przestrzeni od sufitu do podłogi, do tego jeszcze idea takiego kręgu mocy, która ta gwiazda Dawida, to są dwa, dwa trójkąty, to są, one symbolizują dwie kobiety, które związały się z moją rodziną w czasie wojny Jedna z nich, Vera Majko, która od samego początku wojny znalazła się w rodzinie moich dziadków. I druga to Sabina Minster, która pojawiła się w domu rodzinnym moich dziadków w okolicach likwidacji getta warszawskiego, kiedy uciekła stamtąd. I te dwie kobiety, to te dwa trójkąty, które mogły przetrwać. Mogły, mogły się znaleźć jakby w tej przestrzeni życia dzięki tym sześciu y, kamieniom, czyli tym sześciu siłom, sześciu osobom, czyli mojej babci, mojej, mojemu dziadkowi i czterem dzieciom moich dziadków, między innymi mojej mamy. E, I e, no, emocjonalnie y, mam wielką satysfakcję, że ta praca powstała w takim wymiarze i ona taką opowieść opowiada, która jest istotna dla mnie. Y, i, I to też można powiedzieć o innym wymiarze, że y, jakby musimy wszyscy strasznie dbać o to, żeby być ludźmi, y, żeby wszystkie te pozy najpozy najbardziej pozytywne ludzkie cechy realizować, no bo wtedy prezentujemy jakąś wartość, żeby to była zamknięta, konkretna, pełna opowieść o, o przemyśleniach, o emocjach, o, o tym, jak się odnosimy do świata i, i do rzeczy, które były i które projektujemy na przyszłość. Tutaj jest oś, ten słup, który przy swojej takiej monumentalności jest takim bytem efemerycznym. Mówimy o kamieniach jako o materii. I dalej jest ta praca Jarosława Perszki, która bardzo jakby dotyka idei miejsc. Jest bardzo interesujący też z tego powodu, że jest modułowy, prawda? Że on jakby ma w sobie informacje przekształceń, jakby zmiany tego układu, natomiast w tej chwili jest on tak wpisany w tę przestrzeń, że on ją 
jakby, jakby podnosi. Tam znajduje się praca profesora Macieja Kuraka. To jest znowu praca dedykowana konkretnemu miejscu. Jak Państwo widzicie, to jest zgnieciona kolumna, która wypełnia ten prześwit tego, tego okna i jest po to, by, by zaistnieć w tym miejscu, zostaje zgnieciona. Jest rodzaj takiej presji, presji napięcia, która, która jakby buduje tę, tę formę. Tutaj Państwo widzicie jeszcze kilka prac ceramicznych. Autorem jest Piotr Mastalesz. To jest też próba jakby szukania trochę innej funkcji. Myślę o tych obrazach, trochę innej funkcji ceramiki. Ten wertykalny obiekt jakby towarzyszy mu, czy wchodzi z nim w relację obiekt dźwiękowy. Jeśli Państwo słyszycie ten dźwięk, to jest praca Daniela Koniusza, doktora. To jest artysta, pedagog, który prowadzi pracownię audiosfery u nas na uczelni. Zajmuje się dźwiękiem, ale dźwiękiem nie w tym wymiarze muzycznym, tylko właśnie w, jakby w kontekście sztuk wizualnych. I tutaj dokonał takiego jakby rozpoznania tej, tej świątyni i zapisania jej wewnętrznych dźwięków, bo one są, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że budowle drewniane pracują, słyszymy, że tam coś, ale kamienne też, prawda? Używając bardzo precyzyjnych i, i, i fantastycznie penetrujących materię murów, Daniel dokonał zapisu, zapisu tych, tych dźwięków i w tej chwili je słyszymy. Czyli można by powiedzieć, że słuchamy w tej chwili dźwięków synagogi Worli. Jarosław Perszko. W ogóle sam projekt organizacji tego wydarzenia w synagodze to <śmiech> rzecz bardzo zobowiązująca i inspirująca, bo mieszkając na tym terenie, ja mieszkam 15 km stąd, to jedynie widziałem tą synagogę z zewnątrz. Nigdy nie udało mi się wejść do środka, bo zawsze było zamknięte. Czy synagoga, czy kościół, czy, czy inna świątynia, yy, dla mnie jest to samo. Jest to miejsce sakralne, miejsce, gdzie yy, pokolenia, zwłaszcza w starym, w starym obiekcie, pokolenia yy, złożyły mnóstwo swoich intencji. Czy to są chrześcijanie, czy to są Żydzi, czy muzułmanie, czy, czy jeszcze jakieś inne wyznania religijne. Miejsca kultu są zawsze czymś wyjątkowym, a to jest jeszcze z tego powodu szczególne, że ma taką, a nie inną mm, przestrzeń, taki, a nie inny charakter e, wnętrza. To miejsce przy pierwszym takim oglądzie okazało się wielką metaforą całego losu. Mnie przynajmniej, tak, taką refleksję miałem, losu tego narodu, losu, który go doświadczyli w bardzo bolesny sposób w, ostatni, w czasie ostatniej wojny. To chyba było jakimś takim głównym elementem inspirującym do dalszej pracy, co, jak i, i, i co ma się pojawić, jeśli chodzi o moją wypowiedź artystyczną. Ta pierwsza idea została zweryfikowana przez, przez samo miejsce, jego wielkość, jego charakter. Zweryfikowana do tego stopnia, żeby to, co się pojawi, nie było elementem obcym, ale z szacunkiem do tej przestrzeni, starało się wpisywać w sposób organiczny i, i właściwy dla czegoś nowego w tym miejscu, które tutaj jest. Rafał Górczyński, zanim odpowiem na pytanie oddziaływania samej synagogi, to chciałem wytłumaczyć, czym się zajmuję, ponieważ <śmiech> pracuję na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Rzeźby Działań Przestrzennych, a w zasadzie w Katarze Działań Przestrzennych zajmuje się instalacją Size Specific w większości. Także budowanie instalacji w takich przestrzeniach jest dla mnie zawsze niesamowitym wyzwaniem no i to jest jakby można powiedzieć moje paliwo do działania. Tutaj miałem niebywałą możliwość wykonania instalacji. Jako miejsce wybrałem strych. Pierwotne założenie było troszkę odmienne, ponieważ jakoś tak pierwszy kontakt z miejscem zbudził we mnie chęć jakby przeniesienia tej synagogi, wyrwania z tego kontekstu otaczającego i przeniesienia gdzieś jakieś wolne miejsce, tak jak ona by była troszkę zniewolona też przez historię, przez, przez tutejszą lokalizację i uwolnić. Stąd idea 
gdzieś niemalże balonami uniesienia z synagogi, która sobie odleci. No, w, po jakimś czasie musiałem dokonać modyfikacji projektów i wybrałem stryk, który wydawał mi się bardzo atrakcyjny, ponieważ wnętrze samej synagogi jest tak piękne, że wydawało mi się trudne do zmierzenia akurat z moim działaniem. Nie wiem, czy bym w ogóle był w stanie wygrać z tą przestrzenią, z tą proporcją. Strych okazał się na tyle symetryczny, gdzieś pasujący do, za, do mojego zadania, że stwierdziłem, że to będzie to miejsce najbardziej właściwe, najbardziej spokojne. Też jakby idea samego dachu w obiektów jest dla mnie też bardzo ważna w mojej twórczości. Natury, czyli drewna sprzężonego z funkcją, no, zadziałało to na mnie i stworzyłem instalację świetno obiektową. Ona jest nasycona symboliką związaną z najstarszym symbolem chrześcijaństwa, menorą, ponieważ odczułem taką potrzebę gdzieś takiej gasnącej menory, nie w pełni rozpalonej, dającą pewną nadzieję na przyszłość tego miejsca. Budowanie instalacji Size Specific pozbawiło mnie jakby w definicji medium. Posługuje się różnymi mediami do realizowania, od dźwięku, światła, poprzez naturalne materiały, które też bardzo lubię. I dobieram je w zależności od miejsca, które zastanę. Ja na przykład moje działania rozpoczynam z reguły przebywaniem w tej przestrzeni, trochę słuchaniem jej, obserwowaniem, żeby tak jak najbardziej wyczuć, wprowadzić nowy kontekst do, do niej, tak żeby można było w zupełnie odmienny sposób zinterpretować. Stąd ten strych, gdzie generalnie on jest zawsze pomijany, staje się składowiskiem, a zarazem jest jakby góruje nad całym obiektem. I instalacja jakby ma wiele płaszczyzn, ale najważniejszą tu jest też spojrzenie na tą przestrzeń w kontekście tej pracy w zupełnie odmienny sposób. Nawet tutaj miejscowi ludzie, którzy wielokrotnie odwiedzali to miejsce nawet na dachu, mogą doświadczyć czegoś nowego i o to tutaj chodzi w, w, w tym działaniu. Także dziękuję bardzo. Nazywam się Janusz Bałdyga, jestem profesorem w Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ponieważ struktura Uniwersytetu, znaczy struktura Wydziału Rzeźby zbudowana jest na jakby takim dopełnianiu się, ale też przeciwstawieniu dwóch organizmów. To jest Katedra Rzeźby i Otoczenia i Katedra Działań Przestrzennych. Ja jestem przedstawicielem właśnie Katedry Działań Przestrzennych. Prowadzę pracownię, która zajmuje się działaniami, prawda? performance, akcją, obiektami efemerycznymi, prawda? Czyli w mojej pracowni jakby istotnym elementem jest zarówno obecność człowieka, jak i czas. Cała historia naszego, naszego zaproszenia i naszego pobytu tutaj nie jest związana z inicjatywą Fundacji, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Myśmy podjęli propozycję stworzenia tutaj takiego punktu sztuki, czyli jakby tygodniowej pracy, która doprowadzi do, do jakiegoś efektu istotnego dla mieszkańców Orli. I jest tutaj oczywiście znana tradycja szeptuchy, prawda, do której zjeżdżają się ludzie z całej Polski i nie tylko, ale z naszego punktu widzenia to, co dominuje i co jakoś definiuje zarówno współczesność, jak i historię Orli, to jest synagoga. No, jest jakby pozbawiona żywych, czyli pozbawiona obecności wyznawców judaizmu, bo ich tutaj nie ma. Wejście sztuki współczesnej do tego obiektu, w sytuacji kiedy nie ma tutaj wyznawców judaizmu, jest jakby przedłużeniem pewnej intelektualnej misji tego miejsca, prawda? bo synagoga spełniała też taką rolę, rolę edukacyjną, rolę kulturotwórczą, więc my tutaj staraliśmy się też naszymi pracami jakoś zdefiniować to miejsce, dlatego zdecydowaliśmy się na kilka mocnych znaków, które są, jakby odpowiadają pewnym sygnałom, które naszym zdaniem jakby emituje historia 
historia synagogi. Jakby związany z tradycją, myślę o tarczy Dawida, czy gwieździe Dawida. Jakby strukturalnie doskonały, prawda? Dwa, e, dwa nakładające się na siebie e, e, trójkąty równoboczne. One są jakby w pewnym ruchu, nagle się zatrzymują, tworząc ten e, znak. E, chciałem podjąć e, jakby próbę zbudowania znaku, który właśnie e, Obejmuje przestrzeń, bo to mnie bardzo interesuje i synagoga jest też, jak wchodzimy do niej. To, co nas uderza i co nas jakby wciąga dalej, to jest właśnie prze atrak przestrzeń i jej atrakcyjność. Więc chciałem, żeby to była praca przestrzenna, żeby z dwóch stron e, jakby zbliżały się do siebie te, e, te, dwa, e, te dwa równoboczne trójkąty, a ponieważ energię niesie e, światło niesie strumień, więc ja próbowałem jakby zastąpić to, tą, tą jakby fizyczność, fizyczność światła takimi strumieniami zbudowanymi z drewnianych, z drewnianych tyczek, można powiedzieć, czterometrowych. One spotykają się w takiej na takiej, na takiej jakby uderzając w taką tarczę o wymiarach 125 na 125 centymetrów. Cieszy nas bardzo to, że ten, ta, ta nasza propozycja jest wypełniona i, i tworzy jakby no, w miarę możliwości taki jakby pełny ogląd artystycznej aktywności y, inspirowanej y, synagogą w Orli i dedykowanej synagodze w Orli.